السلام علیکم آج کا ٹاپک ہے میتھڈ آف پوسٹل ورک میتھڈ آف پوسٹل ورک جو ہے وہ انرجی میتھڈس میں سے ایک میتھڈ ہے انرجی میتھڈس جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر کمپلیکیٹڈ لوڈنگز یا کمپلیکیٹڈ اسٹرکچر کی کمپیوٹیشن کے لیے سجیسٹ کیا جاتا ہے یعنی زیادہ تر کمپلیکیٹڈ کا مطلب ہے وہ اسٹرکچر جو پریویس میتھڈ میں ہم نے پڑھے ان سے زیادہ تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ ہو یا لوڈنگ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہو تو اس کو ہم فار ایگزامپل ٹرسز اور فریمس کے لیے یوز کر سکتے ہیں بیمس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ٹرسز اور فریمس کے لیے پھر یہ زیادہ موضوع ہے تو انرجی میتھڈس جو ہیں وہ انرجی آف کنزرویشن آف انرجی پرنسپل پہ بیسڈ کرتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ اگر کسی اسٹرکچر پہ ایکسٹرنل فورسز ایکٹ کر رہے ہوں یہ جس کو ہم یو ای سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں تو وہ ٹرانسفارم ہوتی ہیں انٹرنل ورک میں اور اسٹرین انرجی میں جس کو ہم یو آئی سے ریپرزینٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ ڈیولپ ہوتی ہیں جب اسٹرکچر پہ میں ریفارمیشن آتی ہے ریفارمیشن کس وجہ سے آتی ہے ظاہر ایکسٹرنل لوڈس کی وجہ سے اس میں ریفارمیشن آتی ہیں تو میتھمیٹیکلی ہم انرجی پرنسپلس کو کہہ سکتے ہیں کہ یو ای یعنی ایکسٹرنل ورک از ایکو ٹو ایکسٹرنل انرجی از ایکول ٹو انٹرنل انرجی یو آئی میتھڈ آف فارچول ورک بیمس کے لیے اور فرینس کے لیے آلموسٹ ایک جیسا ہے تو فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک بیم ہے جو کہ یہاں پہ فگر بی میں دیا گیا ہے سمپلی سپورٹیڈ بیم ہے کہ جس پہ ایک ڈسٹریبیوٹیڈ لوڈ ڈبلیو یا اومیگا اپلائڈ ہے فار ایگزامپل اس بیم پہ ہم پوائنٹ اے پہ ڈفلیکشن فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے الاسٹک کرو پہ کہ اس کا اس کا ٹینجر پہ کتنا کتنی ڈفلیکشن ہے تو ہم کیا کریں گے کہ ریکارڈنگ ٹو میتھڈ آف ورچول ورک اسی پوائنٹ پہ جس پہ آپ ڈفلیکشن فائنڈ کرنا چاہتے ہیں یعنی پوائنٹ اے اس پہ آپ ایک یونٹ لوڈ اپلائی کریں گے ایک ورچوئل بیم میں یعنی اس بیم میں سے ہم ایکچوئل لوڈ ہٹا دیں گے صرف اس پہ جو ایک پوائنٹ لوڈ اپلائی ہوگا پوائنٹ لوڈ ورچوئل پوائنٹ لوڈ اور وہ اسی پوائنٹ پہ ہوگا جس پہ ہم ڈفلیکشن فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں ریل بیم میں تو وہ اس ڈائریکشن میں ہوگا کہ جس ڈائریکشن میں ہمیں لگتا ہے یا ہمارا اندازہ ہے کہ اس ڈائریکشن میں ڈفلیکشن ہوگی جس طرح یہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ ڈفلیکشن ڈاؤن ورڈ ہوگی تو یہاں پہ ون جو یا یونٹ لوڈ جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ ہے ہم اس میں سیکشنز لیں گے اس بیم میں یا اس بیم میں تو بی سیکشن اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ اس پورے بیم کو ریپرزینٹ کر سکے جس طرح یہاں پہ اس ٹوٹل بیم پہ ڈسٹریبیوٹر لوڈ ہے اور ٹوٹل بیم پہ ہے تو یہاں پہ ایک سیکشن بھی کافی ہے تو اس طرح ہم یہاں پہ ایک سیکشن لیں گے ایک ڈسٹینس ایکس فرام دا لیفٹ سپورٹ اور وہی اسی طرح سیکشن یہاں پہ ورچوئل بیم میں بھی لیں گے اس ورچوئل لوڈ کی وجہ سے کتنا ریئیکشن پروڈیوس ہو رہا ہے وہ ہم فائنڈ کریں گے جس طرح فار ایگزامپل وہ یہاں پہ اسمال آرس ریپرزینٹ کرتے ہیں ایکچوئل لوڈ کی وجہ سے کتنا کتنے ریئیکشنس پروڈیوس ہو رہے ہیں اس وہ بھی ہم فائنڈ کریں گے فار ایگزامپل اس کو ہم کیپیٹل آرس ریپرزینٹ کرتے ہیں پہلے ہم تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں یہ جو سیکشن ہے جو ہم نے ڈرا کیا اس کو ہم الگ ڈرا کر لیتے ہیں اور اس پہ شیئر اپلائی کر لیں جس کو ہم اسمال ویس ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ اس بیم کو کلاک وائز گھمائیں جو کہ یہی رول ہے اور اس طرح مومنٹ اس طرح اپلائی کرنا چاہیے کہ اپر فائبرز میں کمپریشن اور ڈاؤن ورڈ ڈاؤن فائبر میں لوور فائبرز میں ٹینشن اس سے پروڈیوس ہو اسی طرح یہی چیز جو ہے وہ ریئل بیم میں سے بھی جو سیکشن ہم لیتے ہیں اس میں بھی اسی طرح اپلائی کریں گے یہاں پہ بھی یہاں پہ شیئر کو ہم کیپیٹل بی سے اور مومنٹ کو ہم کیپیٹل ایم سے ریپرزینٹ کرتے ہیں تو پوائنٹ اے پہ ہم ڈفلیکشن فائنڈ کر رہے ہیں اسی طرح اسی پوائنٹ اے پہ ہم یہ جو ورچوئل مومنٹ ہم نے ورچوئل لوڈ ہم نے اپلائی کیا تو اس کو آگے ہم کیا کریں گے یہاں پہ یعنی شیئر مومنٹ فائنڈ کریں گے اس پوائنٹ پہ ٹھیک ہے اور اس طرح مومنٹ فائنڈ کریں گے اس پوائنٹ پہ تو آپ کے پاس دو قسم کی مومنٹس آئیں گے ایک اسمال ایم اور دوسرا کیپیٹل ایم اسمال ایم جو ہے وہ مومنٹ ڈیو ٹو ورچوئل لوڈ ہے اور کیپیٹل ایم مومنٹ ڈیو ٹو ریئل لوڈ ہے اچھا تو یہاں پہ ایم جو ہے از دا انٹرنل مومنٹ ایٹ 
x caused by the real load or small m internal moment at x caused by the virtual load the external virtual work done by the unit load is 1 point delta so and the internal virtual work done by the moment m is m d theta equal to m into m by e i d x yani hum in dono ko agar hum wo kare summarize kare to aapke paas ye equation banti 1 dot delta equal to small m capital m by e i into d x with integration 0 to l yani jis jo section jitne length ko represent karta hai uske uske section uske limits hum yahan pe likhte hain aur yahan pe chunki hum delta find kar rahe hain ya deflection find kar rahe hain to aapke paas ye equation ke mukhtalif ajza honge jo aap in ko solve karke nikalte hain for example ye m aapke paas idhar se aayega same equilibrium equation se aur yahan pe capital m aapko plus equilibrium equation se is se aayega to yahan pe ye jo cheeze hain kuch yahan pe discuss hui hain ya m hai capital m hai by ei aur 1 kya cheez hai aur jo hai delta kya cheez hai wo yahan pe explained hai 1 jo hai yahan pe external unit load acting on the beam or frame in the direction of delta jis direction mein hum samajhte hain ke deflection ho rahi hai small m kya hai internal virtual moment in the beam or frame expressed as function of x yani kyunki distance x pe hoga aur r into x hoga is tarah so this is the function of x and caused by the external virtual unit load for example 1 which we have applied here this is the delta which is the external displacement of the point caused by the real loads acting on the beam or frame moment m which is the internal moment in the beam or frame expressed as function of x and caused by the real load in internal moment caused by the real load this is the small m internal moment virtual moment caused by the virtual unit load E जो है आपके पास modulus of elasticity है of material यानि material की property है I आपके पास moment of inertia of cross section यह cross section की property है about computed तो sections कैसे लेंगे यहाँ पे छोटी सी example है यह beam को देखें कितने number कितने sections लेंगे और किस तरह पे किस तरह sections लेंगे for example आपके पास एक point load है ये आपके पास बी है रियल बी है पॉइंट ये फिगर बी में पॉइंट बी पे पॉइंट लोड अप्लाइड है और सी से लेके ई तक यहाँ पे अप्लाइड है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड फॉर एग्जांपल हम एक पॉइंट डी पे जो है वो डिफ्लेक्शन या स्लोप या फॉर एग्जांपल डिफ्लेक्शन फाइंड करना है पॉइंट पॉइंट डी पे तो हम इसमें क्या करेंगे सबसे पहले तो जिसका वर्चुअल यूनिट लोड अप्लाई करेंगे वो पॉइंट डी पे अप्लाई करेंगे और किस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमें लगता है कि डिफ्लेक्शन होगी सेक्शंस किस तरह लेंगे ये पॉइंट लोड से हम पहले एक सेक्शन लेते हैं एक पॉइंट लोड के बाद वाले सेगमेंट के लिए एक सेक्शन लेते हैं यहाँ पे इस यू के लिए सेक्शन एक्स काफ़ी था लेकिन चूँकि यहाँ पर हम पॉइंट डी पे डिफ्लेक्शन फाइंड कर रहे हैं तो इसलिए इससे इसके बाद भी हम एक सेक्शन लेंगे इसके बाद वाले सेगमेंट के लिए फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट डी यहाँ पे ना होता उस पॉइंट सी पे ही हमें फाइंड करना होता तो फिर हमारी एक सेक्शन काफ़ी होता अच्छा इसके बाद आ, कुछ आपको सेक्शंस लेने के तरीके वो एग्जांपल्स में भी समझ आ जाएंगे इसके बाद ये जो इसका आ, जो मेथड है प्रोसीजर क्या है इसका सबसे पहले हम वर्चुअल मोमेंट एम आर एम थीटा फाइंड करेंगे यानी क्या करेंगे एक्चुअल लोड हटा के उस पॉइंट पे अगर हम डिफ्लेक्शन फाइंड करना चाहें तो यूनिट लोड लगा देंगे अगर हम स्लो फाइंड करना चाह रहे हैं तो आ, उस पर हम कपल यूनिट कपल मोमेंट अप्लाई कर लेंगे और उस पॉइंट पे सेक्शन लेके हम मोमेंट्स फाइंड कर लेंगे चाहे वो एक सेक्शन हो या दो तीन सेक्शन हो अगर ज़्यादा सेक्शन हो तो इसके साथ हम स्माल एम वन टू थ्री लिखेंगे इस तरह एम थीटा वन टू थ्री लिखेंगे अगर एक से ज़्यादा सेक्शन आ, इसके बाद हम रियल मोमेंट्स फाइंड करेंगे रियल मोमेंट्स यानी एक्चुअल लोड के की मदद से उस उतने ही सेक्शंस लेके हम मोमेंट्स फाइंड करेंगे एम अगर एक से ज़्यादा है तो एम वन एम टू एम थ्री आएगा इसी तरह इसके बाद वर्चुअल वर्क इक्वेशन यानी 
जो रिस्पॉन्डिंग वर्चुअल वर्क इक्वेशन है यानी अगर हम डेल्टा फाइंड कर रहे हैं तो हम पहला वाला इक्वेशन फाइंड अप्लाई करेंगे ये वाला अगर हम स्लोप फाइंड कर रहे हैं तो हम ये वाला इक्वेशन इसमें फाइंड